ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ജോൺ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് എല്ലാവരും നല്ല ഒരു പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കുള്ള ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എന്നൊരു വലിയൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു പോസ്റ്റാണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ നഴ്സ് നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആൾക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും കിട്ടാവുന്ന ഒരു റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ആണ് എം എസ് നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പിള്ളേരിൽ നിന്നും എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒരു റെസ്പെക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ പോലുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു പോസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന ആ ഒരു പീരീഡും എക്സാം വരുന്ന ഒരു കുറച്ച് നാൾ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പീരീഡ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു ജോലി ജോലി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ജോലിക്ക് ഈ ഒരു ആ പോസ്റ്റിൽ എത്തുന്നവരെ സ്വപ്നം കാണാം പക്ഷെ ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരിക്കലും ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നം ആവരുത് അത് നമ്മുടെ ഉറക്കം കിടത്തുന്ന സ്വപ്നം ആവണം നമ്മൾ ഉറക്കം കിടത്തുന്ന സ്വപ്നം ആണെങ്കിലാണ് നമുക്കത് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നം ആണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞോടുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോകും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉറക്കം കിടത്തുന്ന സ്വപ്നമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഡിയ വാസ്കർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാഡിയ വാസ്കർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അനാറ്റമി പറയും ഫിസിയോളജി പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എല്ലാ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസും നമ്മൾ പഠിക്കും അതിനുശേഷം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ പറയും അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാർമക്കോളജി ക്ലാസ് ആയിട്ട് വേറെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡ്രഗ്സും അതുമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് മെഡിക്കൽ സർജിക്കലിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും സുഖമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എല്ലാ എക്സാം എടുത്താലും ഒരു ഇ സി ജി എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാ അല്ലെ അതുപോലെ എന്ത് ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എടുത്താൽ എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്ത് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികമൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അനാറ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർട്ടും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് ബ്ലഡ് വെസൽസും കുറച്ചേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയ മെഡിക്കൽ സർജിക്കലെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഒരു എന്ത് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു റെഗുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണോ അതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ആണോ എന്ത് ആണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഇസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ബോഡി ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന മെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർട്ട് അല്ലെ പിന്നെ അതിന് ചുറ്റുപറ്റുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എങ്ങനെ തരമുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആർട്ടറീസ് ആയിരിക്കാം വെയിൻസ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഇത് നമ്മളുള്ള ഇന്റർ കണക്ഷൻസ് ആയ ക്യാപ്പിലറീസ് നമുക്ക് എല്ലാ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തൊക്കെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ആർട്ടറീസ് ആർട്ടീരിയോൾസ് വെന്യൂൾസ് വെയിൻസ് ക്യാപ്പിലറീസ് വാസോ വസോറം ഇങ്ങനെ കുറെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് 
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും പിന്നെ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ വേസ്റ്റ് സെൽ വേസ്റ്റിന്റെ ഹോർമോൺസിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മസ്കുലാർ ഓർഗൻ ആണ് ഇതൊരു സ്മോൾ ഓർഗൻ ആണ് പിരമിഡൽ ഓർഗൻ ആണ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലെൻഡ് ഫിസ്റ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ആണ് നമ്മൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് സ്മോൾ ഓർഗൻ ആണ് പിരമിഡൽ ഓർഗൻ ആണ് എവിടെയാണ് ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഓറിയന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഇരിക്കാണ് ഹാർട്ട് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലിവോ കാർഡിയ അപ്പൊ ലിവോ കാർഡിയ നോർമൽ ആണോ അബ് നോർമൽ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം ലിവോ കാർഡിയ എന്നത് ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് കാരണം ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴും ഓറിയന്റഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ പറയും ലിവോ കാർഡിയ ഓക്കെ ഹാർട്ടിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഇരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ വൺ ബൈ തേർഡ് ഇരിക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ടു തേർഡ് പാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേണം ആണ് ദിസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓറിയന്റേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലിവോ കാർഡിയ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഡെക്സ്റ്റോ കാർഡിയ ലിവോ കാർഡിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഡെക്സ്റ്റോ കാർഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സെന്ററില് മിഡിൽ സൈഡിൽ ഹാർട്ട് ഇരിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു തേർഡ് ഇങ്ങോട്ടും ടു വൺ തേർഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് പകരം കറക്റ്റ് സെന്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേണത്തിൽ ഹാർട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലിവോ കാഡിയായി ഡെക്സ്റ്റോ കാഡിയായി അപ്പൊ നടുവിൽ കറക്റ്റ് സെന്ററിലാണ് ഹാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല യെസ് വെരി ഗുഡ് മീസോ കാഡിയ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും മീസോ കാഡിയ എന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ലിവോ കാർഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയും മീസോ കാർഡിയും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അബ് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിവിടെ റിപ്സ് കാണുന്നുണ്ട് റിപ്സ് കാണുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇത് കാണാം ഹാർട്ടിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയും ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് നമ്മൾ പറയും ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഓർഗൻസിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബേസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന അടിത്തറയായിട്ടാണ് ബേസ് പറയുന്നത് അല്ലെ താഴത്തെ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് എല്ലാ ഓർഗൻസിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഹാർട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹാർട്ടിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ സുപ്പീരിയർ പോർഷനെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ടിന്റെ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ ഈ എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ഇന്റർ കോസ്റ്റൽ സ്പേസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്പേസിലാണ് അതേസമയം ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ് സ്പേസിലാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ് സ്പേസിലാണ് ദെൻ എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഇന്റർകോസ് സ്പേസിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പിക്കൽ ബീറ്റ് കിട്ടുന്നത് എപ്പിക്കൽ ബീറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഇന്റർകോസ് സ്പേസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ ദൻ മീഡിയാസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മീഡിയാസ്റ്റിനാണ് അപ്പൊ മീഡിയാസ്റ്റിന് മീൻസ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെങ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെങ്സ് രണ്ട് ലെങ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ലെങ് ദൻ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ലെങ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ സ്പേസ് ആണ് മീഡിയാസ്റ്റിനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൈറ്റ് ലെങ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ലോബാണുള്ളത് റൈറ്റ് ലെങ്ങിന് റൈറ്റ് ലെങ്ങിന് എത്ര ലോബാണുള്ളത് മൂന്ന്
ഓക്കെ ദിസ്മിസോ കാർഡിയ ഡെക്സ്റ്റോ കാർഡിയ ലിവോ കാർഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓർക്കണം ലിവോ കാർഡിയ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ലിവോ കാർഡിയ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു അബ്നോർമാലിറ്റി അല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഉറപ്പിക്കണം കാരണം ലിവോ കാർഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെക്സോ കാർഡിയും മീസോ കാർഡിയും എപ്പോഴൊരു അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഹാർട്ടിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ഹാർട്ടിന്റെ വെയിറ്റ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ് മെയിൽസിലാണോ ഹാർട്ട് അത് ഫീമെയിൽസിനാണോ കൂടുതൽ എന്താ വലിപ്പം ഹാർട്ടിന് യെസ് മെയിൽസിന് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് അഹങ്കാരത്തോട് കൂടി പറയാം മെയിൽസിന്റെ ഹാർട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൽസിന്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ റേഞ്ച് റേഞ്ച് ഇടാതെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മെയിൽസിന്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഫീമെയിൽസിന്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൽസിന്റെ ഹാർട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഫീമെയിൽസിന്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് തിക്നെസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് ദൻ ബ്രെത്ത് നയൺ ദൻ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തിക്നെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നയൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൂന്നിന്റെ ഗുണന പട്ടികയില് എല്ലാ സംഖ്യകളും ഓർത്താൽ മതി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ തിക്നെസ് ആയി ബ്രെത്ത് ആയി ദൻ നമ്മുടെ ലെങ്ത് ആയി അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോൺ ഷേപ്പ് ആണ് സ്മോൾ പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലെഞ്ചഡ് ഫിസ്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലാർജർ ആയിട്ട് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഹാർട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ നെസറി ഫോഴ്സ് ടു പംസ് ബ്ലഡിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എൻഡിയർ ടിഷ്യൂസിൽ എൻഡിയർ ടിഷ്യൂസിലെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ ടിഷ്യൂസിനും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാർട്ടിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഹാർട്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ബ്ലഡ് ആണ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് That is, അത് എപ്പോഴും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഓർക്ക ഒരു മിനിറ്റില് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് എം എൽ എന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് എം എൽ നിന്നുണ്ടാവും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നിന്നുണ്ടാവും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണ് പക്ഷെ അതേ സമയം ഇവിടെ ഓർത്ത ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ദൻ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ സർഫസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു എപ്പെക്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ദെൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ആന്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സ്റ്റേണോ കോസ്റ്റൽ സർഫസ് ദൻ ഇൻഫീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഫ്രമാറ്റിക് സർഫസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ സർഫസുകൾ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി സർഫസും റൈറ്റ് പൾമണറി സർഫസും ഓക്കെ പിന്നെ ആറ് സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയുന്നത് സർഫസും ഉണ്ട് ബോർഡറും നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ദൻ ആന്റീരിയർ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേണോ കോസ്റ്റൽ സർഫസ് ദൻ ഇൻഫീരിയർ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഫ്രമാറ്റിക് സർഫസ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി സർഫസ് റൈറ്റ് പൾമണറി സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോയിന്റഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് ഇൻഫീരിയർലി പോയിന്റഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ആന്റീരിയറിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്നും ഇങ്ങനെ തള്ളിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റീരിയറിൽ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് തള്ളിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റഡ് ആന്റീരിയർലി പിന്നെ ഇൻഫീരിയറിലി ആണ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ദെൻ ഇത് മെയിൻലി അപ്പെക്സ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ ഏത് സ്ട്രക്ചർ
കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സി ഫോർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി റേഞ്ച് ഡാറ്റ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഫോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡൈഫ്രത്തിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ അപ്പക്സ് ഋതുവായിട്ട് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഏത് ഇന്റർകോസ് സ്പേസിലാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇന്റർകോസ് സ്പേസ് ഫിഫ്ത് ഇന്റർകോസ് സ്പേസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഫിഫ്ത് ഇന്റർകോസ് സ്പേസിലാണ് അത് ഏകദേശം ഫിഫ്ത് ഇന്റർകോസ് സ്പേസിലാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എപ്പക്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിപ്പിളിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ നിപ്പിളിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയും മീഡിയൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മീഡിയൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ എന്താ അപ്പക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ലെങ്ത് നമ്മൾ അടക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സെവൻ ടു നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടും മീഡിയൻ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് സെവൻ ടു നയൻ സെന്റിമീറ്റർ എവേ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ എപ്പക്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ മിഡ് ക്ലാവിക്കുലർ ലൈൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാവിക്കൽ അപ്പൊ ക്ലാവിക്കിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടയിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് മിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാണ് ഈ ലൈൻ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിപ്പിളിൽ പോയി നിൽക്കും നിപ്പിളിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് നമ്മുടെ എപ്പക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ഇന്റർകോസ് സ്പേസില് ഏകദേശം നമ്മുടെ മീഡിയൻ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ ടു നയൻ സെന്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ മീഡിയൻ പ്ലെയിൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എപ്പക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടില് ഇതിലൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ക്സ് ക്ലിയർ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇപ്പൊ ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് സുപ്പീരിയർ ബ്രോഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് സുപ്പീരിയർ ബ്രോഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് വരുന്നത് ദൻ ഇത് ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ സർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പക്സ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്നൊരു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തള്ളിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം ബേസ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്നൊരു പുറകിലേക്ക് തള്ളിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ പോസ്റ്റീരിയർ സർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് പോസ്റ്റീരിയർലി സുപ്പീരിയർലി ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്നൊരു ഓറിയന്റേഷൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ബേസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കിളാണ് ബേസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം ആണ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ബേസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആട്രിയം ആണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ റൈറ്റ് ആട്രിയം അല്ല കാരണം റൈറ്റ് ആട്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻലി ഒരു എന്താ ലാറ്ററൽ പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ അടുത്തത് ഒരു ബോർഡേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം റൈറ്റ് ആട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊരു എന്താ അത് എന്താ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അത് താഴേക്ക് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ബോർഡർ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് കാണുന്നത് ഏത് ഇന്റർകോസ് സ്പേസിലാണ് സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ് സ്പേസില് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് ഡസ് നോട്ട് റസ്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഹാർട്ട് ബേസിലല്ല റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പക്സിലാണ് ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ ആണ് സുപ്പീരിയർ ബ്രോഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡയറക്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ പോസ്റ്റീരിയർലി സുപ്പീരിയർലി ടു ദ റൈറ്റ് ആണ് ദെൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ആണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ് സ്പേസിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ ആന്റീരിയർ സർഫസ് ആന്റീരിയർ സർഫസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേണോ കോസ്റ്റൽ സർഫസ് അപ്പൊ ഒരു ആന്റീരിയർ സർഫസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻഫീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഉണ്ട് ഇൻഫീരിയർ സർഫസിനെ നമ്മൾ പറയും ഡയഫ്രമാറ്റിക് സർഫസ് ആന്റീരിയർ സർഫസിനാണ് സ്റ്റേണോ കോസ്റ്റൽ സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആന്റീരിയർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സർഫസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് പറയുന
അപ്പൊ ഈ ആന്റീരിയർ സർഫസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് വെൻഡ്രുക്കൾ ആണ് റൈറ്റ് വെൻഡ്രുക്കളുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റീരിയർ സർഫസിനെയാണ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആന്റീരിയർ സർഫസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന റൈറ്റ് വെൻഡ്രുക്കൾ ദെൻ ഇൻഫീരിയർ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഫ്രമാറ്റിക് സർഫസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് വെൻഡ്രുക്കൾസിന്റെയും പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആന്റീരിയർ വെൻഡ്രുക്കൾ സോറി റൈറ്റ് വെൻഡ്രുക്കളും വരുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രുക്കളും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രുക്കളാണ് നമ്മുടെ എപ്പെക്സ് മൊത്തം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രുക്കളാണ് അതിന്റെ ടിപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫീരിയർ സർഫസ് എന്ന ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രുക്കൾസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രുക്കൾസിന്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് അവിടെ റൈറ്റ് വെൻഡ്രുക്കൾസും കൂടി ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡയഫ്രമാറ്റിക് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയം ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് വെൻഡ്രുക്കൾ ദെൻ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രുക്കൾ ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം അപ്പൊ റൈറ്റ് ഏട്രിയം മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു വരുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫീരിയർ പാർട്ടാണ് സോറി ലാറ്ററൽ പാർട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ബോർഡർ പറയുമ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഇനി പൾമണറി സർഫസ് പൾമണറി സർഫസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് എന്താ ലെഫ്റ്റ് ലെങ്സിന് സോറി ലെങ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ലെങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ലെങ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏരിയ അതായത് ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി സർഫസ് ഇത് മെയിൻലി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കിൾസ് ആണ് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ലെങ്സിന്റെ കാഡിയാക്ക് ന്യൂച്ചിലാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രയും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർക്കാം ലെഫ്റ്റ് ലെങ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് താഴത്തെ പാട്ടില് ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മെയിൻലി സിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാഡിയാക്ക് നോച്ചിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ലെങ്സിന്റെ കാഡിയാക്ക് നോച്ചിലാണ് കാരണം ലെഫ്റ്റ് ലെങ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ആണ് ആ ഒരു ഷേപ്പിന് നമ്മൾ പറയാം കാഡിയാക്ക് നോച്ച് ഈ ഒരു കാഡിയാക്ക് നോച്ചിലാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ആണ് ദെൻ റൈറ്റ് പൾമണറി സർഫസ് റൈറ്റ് പൾമണറി സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഷോർട്ട് ആണ് റൗണ്ടഡ് സർഫസ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് ലോങ് ആണ് ഷോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഇതിന് വലിപ്പമില്ല പക്ഷെ നീളമുണ്ട് ഷോർട്ടർ ആണ് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണ് ഇത് മെയിൻലി ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ലെങ്സ് ആണ് റൈറ്റ് ലെങ്സിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം അത് ഇത് ഏതൊക്കെയാ ലെഫ്റ്റ് ലെങ്സ് റൈറ്റ് ലെങ്സിനോട് ചേർന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ഉണ്ടാവും ദെൻ റൈറ്റ് വെൻഡ്രിക്കൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് മെയിൻലി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആട്രിയം മുകളിൽ സുപ്പീരിയറിൽ ദെൻ റൈറ്റ് വെൻഡ്രിക്കൾ ഇൻഫീരിയറിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ദെൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർഫസുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ദെൻ ആന്റീരിയർ സർഫസ് ദെൻ ഇൻഫീരിയർ സർഫസ് ആന്റീരിയർ സർഫസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേണോ കോസ്റ്റൽ സർഫസ് ഇൻഫീരിയർ സർഫസ് മനസ്സിലാണ് ഡയഫ്രമാറ്റിക് സർഫസ് ദെൻ ലെഫ്റ്റ് പാർലമെന്ററി സർഫസ് ദെൻ റൈറ്റ് പാർലമെന്ററി സർഫസ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൈറ്റ് ബോർഡർ ഉണ്ടാവും ഹാർട്ടിന് ഇൻഫീരിയർ ബോർഡർ ഉണ്ടാവും ലെഫ്റ്റ് ബോർഡർ ഉണ്ടാവും സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ളു നാല് ബോർഡേഴ്സ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ബോർഡർ ദെൻ ഇൻഫീരിയർ ബോർഡർ ലെഫ്റ്റ് ബോർഡർ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ അപ്പൊ റൈറ്റ് ബോർഡർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് റൈറ്റ് ബോർഡർ
ലെഫ്റ്റ് ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏതാ ലെഫ്റ്റ് ബോർഡർ ലെഫ്റ്റ് ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കുറച്ച് ഭാഗം മുകളില് ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിൾസും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ബോർഡർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ കുറച്ച് ഭാഗം പാർട്ട്ലി ബൈ ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിൾസ് ദെൻ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ വരികയാണെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ എന്താണുള്ളത് ഇവിടെ മെയിൻലി നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾസും ഇതൊന്നുമല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇവിടെ വരുന്നത് കുറെ വെസൽസ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു കുറെ വെസൽസ് പുറത്തേക്ക് ലീവായി പോകുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ബോർഡർ പറഞ്ഞു ദെൻ സുപ്പീരിയർ ബോർഡറും പറഞ്ഞു ഓക്കെ സുപ്പീരിയർ ബോർഡറിൽ ഒരു പോർഷന്റെ പേരും കൂടി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണിത് ഇൻഫണ്ടിബുലം ഇൻഫണ്ടിബുലം ഇൻഫണ്ടിലം ബുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻഫണ്ടിബുലം ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പാട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫണ്ടിബുലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇൻഫണ്ടിബുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഏതാണെന്ന് ഇൻഫണ്ടിബുലത്തില് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇവിടെ നിന്ന് എറൈസ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഓക്കെ ബോർഡേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ റൈറ്റ് ബോർഡർ ഇൻഫീരിയർ ബോർഡർ ലെഫ്റ്റ് ബോർഡർ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ ഓക്കെ ഇതൊന്നല്ല ഇവിടെ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് എറൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പറയുമ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ എങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഫണ്ടിബുലം ഇൻഫണ്ടിബുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണിസ് ആർട്ടീരിയോസസ് എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ കോണിസ് ആർട്ടീരിയോസസ് ഇവിടെ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് പൾമണറി ട്രങ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറി ആർട്ടറിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എറൈസ് ആവുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആർച്ച് ഓഫ് അയോട്ടെ അല്ല കൊറോണറി ആർട്ടറിയും എസ് ഡി സി ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോ ഇൻഫണ്ടിബുലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് എറൈസ് ആവുന്നത് പൾമണറി ആർട്ടറി ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇൻഫണ്ടിബുലം എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഇൻഫണ്ടിബുലത്തിന് കോണി സാർട്ടീരിയോസ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോണി സാർട്ടീരിയോസും ഇൻഫണ്ടിബുലം രണ്ടും രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫണ്ടിബുലും കോണി സാർട്ടീരിയും സെയിം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരെണ്ണം എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇൻഫണ്ടിബുലം ഓർക്ക ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഐ എൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫണ്ടിബുലത്തിലും ഐ എൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഫണ്ടിബുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ പോർഷനിൽ വരുന്ന ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കോണിസ് ആർട്ടീരിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിലെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി വേ കോണിസ് ആർട്ടീരിയോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണിസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കോണിക്കൽ പൗച്ച് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൾ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൾസിന്റെ മുകളിലെ പോർഷൻ ലെഫ്റ്റ് ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് പൾമണറി ട്രങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറി ആർട്ടറിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എറൈസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു പാട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾബസ് കോർഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇൻഫണ്ടിബുലം എവിടെ നിന്നാണ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾബസ് കോർഡി കോർഡിസ് അതായത് നമ്മൾ എംബ്രിയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഹാർട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താ കുറച്ചൊരു ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും ബൾബസ് കോർട്ടിസ് പ്രിമിറ്റീവ് ഏട്രിയ പ്രിമിറ്റീവ് വെൻട്രിക്കൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എംബ്രിയോളജിയിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബൾബസ് കോർട്ടിസ് അവിടെ നിന്ന് എറൈസ് ആവുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് ട്രങ്കസ് ആർട്ടീരിയോസസും പിന്നെ ഇൻഫണ്ടിബുലവും അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞു വെക്കാം ബൾബസ് കോർട്ടി ഗോ ഗോഡിസ് കോഡിസിൽ നിന്ന് എറൈസ് ആയിരുന്ന പാട്ടാണ് ഇൻഫണ്ടിബുലം ഓക്കെ ഞാൻ പിക്ചർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ദെൻ
എക്സ്റേയിൽ കാണുന്ന വെരി ഗുഡ് ബൂട്ട് ഷേപ്ഡ് ഹാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഫൻ ഡിബുലത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എന്തൊരു പ്രത്യേകത വന്നാലും ഉണ്ടാകുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ടി ഒ എഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഫൻ ഡിബുലം ക്ലിയർ ആയി കോണസ് ആർട്ടീരിയോസ് ക്ലിയർ ആയി ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൾബസ് കോർഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ബൾബസ് കോർഡിസ് എന്താണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്ചറിൽ കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർട്ടിന്റെ അനാജ്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇതിന്റെ എംബ്രിയോളജി പറയും ഹാർട്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബൾബസ് കോർഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് ബൾബസ് കോർഡിസ് ബൾബസ് കോർഡിസിൽ നിന്ന് കോർഡിസിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇൻഫൻഡിബുലം അത് കൂടാതെ എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ട്രങ്കസ് ആർട്ടീരിയോസസ് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന അടുത്തൊരു പാട്ടാണ് പ്രിമിറ്റീവ് വെൻഡ്രിക്കൾ പ്രിമിറ്റീവ് വെൻഡ്രിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതൊരു നമ്മുടെ എന്താ ഒരു ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രിമിറ്റീവ് വെൻഡ്രിക്കളായി പ്രിമിറ്റീവ് വെൻഡ്രിക്കളും പ്രിമിറ്റീവ് ആട്രിയുമായി പിന്നെ വരുന്നതാണ് സൈനസ് വിനോസസ് ഈ ഒരു നാല് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർഡിയാക്ക് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നിട്ട് ഹാർട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇതിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബൾബസ് കോർഡിസ് പ്രിമിറ്റീവ് എൻഡ്രിക്കൾ പ്രിമിറ്റീവ് ആട്രിയം സൈനസ് വിനോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ബ്രെയിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ബ്രെയിൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോളിക്കാസിഡ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് ഡിഫക്റ്റ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പ് ഏതായിരിക്കും ബ്രെയിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ന്യൂറൽ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രോസൻ സെഫലോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും മീസൻ സെഫലോൺ വരും ദെൻ റോംബൻ സെഫലോൺ വരും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ പ്രോസൻ സെഫലോണിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മീസൻ സെഫലോണിനെ നമ്മൾ മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും റോംബൻ സെഫലോണിനെ നമ്മൾ ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ പ്രോസൻ സെഫലോണിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് പറയുന്നു കേട്ടോ എംബ്രിയോളജി പറയുന്ന കാരണം നമ്മൾ ന്യൂറോളജി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും പ്രോസൻ സെഫലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ടെലൻ സെഫലോണും ഒന്ന് ഡയൻ സെഫലോണും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മീസൻ സെഫലോണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റോംബൻ സെഫലോൺ റോംബൻ സെഫലോണിന് വീണ്ടും രണ്ട് ഡിവിഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് മെലൻ സെഫലോണും അല്ല മെറ്റൻ സെഫലോണും മൈലൻ സെഫലോണും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ സെർബ്രം വരും സെർബെല്ലാം വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ എംബ്രിയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വരുന്ന പാട്ടുകളാണ് ബൾബസ് കോർഡിസ് പ്രിമിറ്റീവ് എൻഡ്രിക്കൾ പ്രിമിറ്റീവ് ആട്രിയം സൈനസ് വിനോസ് ഇതിൽ ബൾബസ് കോർഡിസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫൻഡിബുലൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫൻഡിബുലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോണസ് ആർട്ടീരിയോസ് ഈ കോണസ് ആർട്ടീരിയോസിൽ നിന്നാണ് പൾമണറി ട്രങ്ക് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൻഡിബുലത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പൾമറി ട്രങ്ക് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടി ഒ എഫ് ടി ഒ എഫ് വരുന്ന നാല് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഹാർട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബൂട്ട് ഷേപ്ഡ് ആണ് ഹാർട്ടിന്റെ ഷേപ്പ് ഓക്കെ ഈ ബൂട്ട് ഷേപ്ഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വെൻഡ്രു ക്ലാർ ഹൈപ്രോട്രോഫി കാരണമാണ് ആർ വി എച്ച് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തൊരു ഫ്രൈ ഇതാണ് വെൻഡ്രിക്കൽസിന് എന്താണ് വരുന്നത് വെൻഡ്രിക്കൽസിന് വെൻഡ്രിക്കൽസിന്റെ സെപ്റ്റത്തിന് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെൻഡ്രിക്കൽസിന്റെ സെപ്റ്റം അപ്പൊ വി എസ് ഡി വരുന്നു വെൻഡ്രിക്കൽസിന്റെ സെപ്റ്റത്തില് ഡിഫക്റ
പേരിക്കാർഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് പേരിക്കാർഡിയൽ സാക്ക് എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഹാർട്ട് ഇസ് എൻവലപ്ഡ് ഇന്റെ ഫൈബ്രസ് കവറിംഗ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹാർട്ട് ഇസ് എൻവലപ്ഡ് ഇന്റെ ഫൈബ്രസ് കവറിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പെരിക്കാർഡിയം ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് മെയിൻലി എൻകേസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിൽ നിന്ന് ട്രോമ വരുന്നതിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് പെരിക്കാർഡിയം ഓക്കെ ഈ പെരിക്കാർഡിയത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ലെയറുകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഔട്ടർ ലെയർ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയം ദെൻ ഇന്നർ ഇന്നർ ലെയർ അത് സിറസ് പെരിക്കാർഡിയം ഈ പെരിക്കാർഡിയത്തിന്റെ തന്നെ ഇന്നർ ലെയറിൽ രണ്ട് ലെയറോട് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് അതാണ് സിറസ് പെരിക്കാർഡിയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഔട്ടർ പെരിക്കാർഡിയോ ഉണ്ട് ഇന്നർ പെരിക്കാർഡിയോ ഉണ്ട് ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയം ദെൻ ഇന്നർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ലെയറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സീറസ് പെരിക്കാർഡിയം ഓക്കെ ഈ സീറസ് പെരിക്കാർഡിയത്തിന്റെ ഒരു ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പി കാർഡിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ടിന്റെ എന്താ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് വോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പി കാർഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പെരിക്കാർഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിക്കാർഡിയൽ സാക്ക് എന്ന് പറയും എൻ കേസസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹാർട്ട് ഫ്രം ദ ട്രോമ ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ രണ്ട് ലെയർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് ഔട്ടർ ലെയർ ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയം ഇന്നർ ഡബിൾ ലെയർ ദാറ്റ് ഇസ് സിറസ് പെരിക്കാർഡിയം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയം ഉണ്ട് സിറസ് പെരിക്കാർഡിയം ഉണ്ട് ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ ലെയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഔട്ടർ ലെയറുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എപ്പോഴും അതൊരു ടഫ് ആയിരിക്കും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഡെൻസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറഗുലർ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ലെയേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ലെയറിംഗ് ആണ് ടഫ് ആണ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് അല്ല ഇത് ഡെൻസ് ആണ് ഇറഗുലർ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹാർട്ടിനെ ഡയഫ്രം ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു ഡയഫ്രം ഡയഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽ ആണ് റെസ്പിറേഷൻ സഹായിക്കുന്ന മസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു മസിലിനെ ഹാർട്ടിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയം ഓക്കെ ദെൻ എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ പെരിക്കാർഡിയം ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സെൻട്രൽ ടെൻഡൺ ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം ഓക്കെ ദെൻ ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും തോറും ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് സറൌണ്ടിങ് ടിഷ്യൂസ് ദെൻ ഈ ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയത്തിന്റെ തന്നെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഒരു ടഫ് ആണ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹാർട്ടിന് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓവറായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ഓവറായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അയോട്ട പൾമണറി ആർട്ടറി സുപ്പീരിയർ വെനക്കാവ് ഇൻഫീരിയർ വെനക്കാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രേറ്റർ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ആണ് ട്യൂണിക്ക അഡ്വൻറ്റീഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണിക്ക എക്സ്റ്റേണ ഈ ഒരു ട്യൂണിക്ക എക്സ്റ്റേണ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണിക്ക അഡ്വൻറ്റീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയറിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രക്ചർ ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയം ഓക്കെ ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയം ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് ദ ട്യൂണിക്ക അഡ്വൻറ്റീഷ്യ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ലെയേഴ്സ് ഏതാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ അല്ല ഔട്ടർ ലെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്യൂണിക്ക അഡ്വൻറ്റീഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ട്യൂണിക്ക എക്സ്റ്റേണ മിഡിൽ ലെയർ ഏതാണ് ട്യൂണിക്ക മീഡിയ വെരി ഗുഡ് ദെൻ ഇന്നർ ലെയർ ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ ഒരു പേരും കൂടി നമ്മൾ പറയും ട്യൂണിക്ക ഇൻഡിമ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണിക്ക ഇൻഡേണ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത ലെയർ അതായത് ഇന്നർ ലെയർ ആണ് ദാറ്റ് 
എപ്പി കാർഡിയ കാരണം എപ്പി കാർഡിയായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും വിസറൽ പെരിക്കാർഡിയ അപ്പൊ നമ്മൾ വിസറൽ പെരിക്കാർഡിയത്തിന്റെ ഈ ഒരു ലെയറിനെ എപ്പി കാർഡിയം എന്നും കൂടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സൈനോണിമസ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ ആൻഡ് ക്ലോസ്ലി അഡ്വസ് ടു ദ ഹാർട്ട് ആണ് ഈ രണ്ട് ലെയറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പേസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പെരിക്കാർഡിയൽ സ്പേസ് പെരിക്കാർഡിയൽ സ്പേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിനൊരു ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് പെരിക്കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എത്രയാണ് പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ നോർമൽ ലെവൽ എത്രയായിരിക്കും നോർമൽ ലെവൽ ട്വന്റി എം എൽ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആണ് പക്ഷെ റേഞ്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പറയാം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി എം എൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ കൂടാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ യെസ് കാർഡിയക് ടാമ്പോണയുടെ പെരിക്കാർഡിൽ എഫ്യൂഷനും കാർഡിയക് ടാമ്പോണയുടെ ആണോ പെരിക്കാർഡിൽ എഫ്യൂഷൻ ആണോ കൂടുതൽ സിവിയർ കാർഡിയക് ടാമ്പോണയുടെ ആണ് ഒബിയസ്ലി കാരണം കാർഡിയക് ടാമ്പോണയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അക്യൂട്ട് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ടിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഹാർട്ടിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടൈം ടൈം ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല കാർഡിയക് ടാമ്പോണയിൽ അപ്പൊ കാർഡിയക് ടാമ്പോണയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സിവിയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതൊരു എമർജൻസി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിവസ് പെരിക്കാർഡിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ പെരിക്കാർഡിൽ കാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് തിൻ ഒരു ലെയർ ഓഫ് സിറസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി എം എൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറക്കലാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സും അതായത് നമ്മുടെ വിസർ പെരിക്കാർഡിയോ പരേറ്റൽ പെരിക്കാർഡിയോ തമ്മില് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിമുട്ടാം അപ്പൊ അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ വരാം അപ്പൊ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് നിർത്തലാണ് ഇവിടെ ഒരു പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെമ്പ്രൈൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് കാരണം ഹാർട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഫ്രിക്ഷൻ വരാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യലാണ് പെരിക്കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് അക്കുമുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒന്ന് കാർഡിയ ടാമ്പോണയുടെ ഒന്ന് പെരിക്കാർഡിൽ എഫ്യൂഷനും എക്സസീവ് സെക്രേഷൻ ഓഫ് ദ പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിക്കാർഡിൽ സ്പേസിൽ ബ്ലഡ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് കാർഡിയ ടാമ്പോണയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പെരിക്കാർഡിൽ എഫ്യൂഷൻ ഇത് രണ്ടും സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ആയി വന്നാൽ ഹാർട്ടിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഹാർട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യും ഹാർട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ബ്ലഡിന് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ബ്ലഡ് പമ്പിങ് പോകും ഹാർട്ടിന്റെ കംപ്രഷൻ വരും അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് കാർഡിയ ടാമ്പോണയിൽ എന്റെ പെരിക്കാർഡിൽ എഫ്യൂഷൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ റിമൂവിംഗ് ഓഫ് ദ എക്സസ് പെരിക്കാർഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രം ദ പെരിക്കാർഡിൽ കാവിറ്റീസ് നോൺ ആസ് പെരിക്കാർഡിയോ സെന്റസിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പെരിക്കാർഡിയോ സെന്റസിസ് ദെൻ എന്താണ് കാർഡിയക് ടാമ്പോണയുടെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും കാർഡിയക് ടാമ്പോണയുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രയാർഡ് സിംറ്റം ഒരു ഒരു ട്രയാർഡ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഏതാണ് ട്രയാർഡ് കാർഡിയക് ടാമ്പോണേഡിന്റെ ട്രയാർഡ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ബെക്സ് ട്രയാർഡ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് ബെക്സ് ട്രയാർഡിലുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും മഫിൾഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ജുഗ്ലാർ വെയിൻ ബ്ലഡ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് അക്കുമുലേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഹാർട്ട് ഓൾറെഡി കംപ്രഷൻ ആയി അപ്പൊ ഹാർട്ടിന്റെ എന്താ എപ്പോഴും ബ്ലഡിന് എന്താ ഒബ്ജക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ ജുഗ്ലാർ വെയിനിലെ പ്രഷർ കൂടും അപ്പൊ ജുഗ്ലാർ വെയ
കാർഡിയാ ടാമ്പോണയായിട്ട് വരാം ഇതാണ് മെയിൻ കോഴ്സ് ഇപ്പം ചെസ്റ്റ്രോമി ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കോഴ്സ് പക്ഷെ റെപ്ചർ ഓഫ് അയോട്ടി റെപ്ചർ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾസും കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർഡിയക് ടാമ്പോണയുടെ മെയിൻ ഫീച്ചർ ഇതാണ് എങ്കിൽ പെരിക്കാർഡിയൽ ഇഫ്യൂഷന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവും ഡിസ്നി ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നിയർ ബൈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ലയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് വാൾ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് പെരിക്കാർഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ലയേഡ് ആണ് ഈ പെരിക്കാർഡിയത്തിന് തന്നെ രണ്ട് ലെയറുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് സിറസ് പെരിക്കാർഡിയും പാരറ്റൽ പെരിക്കാർഡിയും സിറസ് പെരിക്കാർഡിയത്തിന്റെ രണ്ട് ലെയർ ആണ് പാരറ്റൽ പെരിക്കാർഡിയും വിസർ പെരിക്കാർഡിയും ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയ ഉണ്ട് പെരിക്കാർഡിയത്തിന്റെ രണ്ട് ലെയേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഫൈബ്രസ് പെരിക്കാർഡിയും സിറസ് പെരിക്കാർഡിയും സിറസ് പെരിക്കാർഡിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ പാരറ്റൽ പെരിക്കാർഡിയും വരും വിസർ പെരിക്കാർഡിയും വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന അടുത്തതാണ് ഹാർട്ട് വോൾ ഹാർട്ട് വോളിന്റെ ലെയേഴ്സ് സ്പീഡ് കുറയാണെങ്കിൽ പറയണേ സ്പീഡ് കൂടാണെങ്കിലും പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് വാൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് എപ്പി കാർഡിയം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വിസർ ലെയർ ആണ് ഓക്കെ വിസർ ലെയർ ഓഫ് ദ സിറസ് പെരിക്കാർഡിയ ആണ് എപ്പി കാർഡിയായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എപ്പി കാർഡിയ ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ലെയർ മയോ കാർഡിയം മസ് ലെയർ ആണ് ദെൻ എൻഡോ കാർഡിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ എൻഡോ കാർഡിയം മയോ കാർഡിയം എപ്പി കാർഡിയം ഓക്കെ എൻഡോ കാർഡിയം മയോ കാർഡിയം എപ്പി കാർഡിയം ഇത് ഓരോ ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എപ്പി കാർഡിയം എപ്പി കാർഡിയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ടർ മൂസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഇറ്റ് ബ്ലെൻഡ്സ് വിത്ത് ദ വിസർ ലെയർ ഓഫ് ദ പെരിക്കാർഡിയം എനന്തർ നെയിം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വിസർ പെരിക്കാർഡിയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എനന്തർ നെയിം ഓഫ് വിസർ പെരിക്കാർഡിയം ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള സിറസ് മെമ്പ്രൈൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതൊരു സിറസ് പെരിക്കാർഡിയത്തിന്റെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സിറസ് മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഇനി ഇത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സഹായിക്കും കാരണം അവിടെ സിറസ് ഫ്ലൂയിഡ് അക്കുമുലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് പെരിക്കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടി എപ്പി കാർഡിയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പി കാർഡിയം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ബ്ലൈൻഡ് വിത്ത് ദ വിസർ ലെയർ ഓഫ് ദ പെരിക്കാർഡിയം എൻഡ് ദർ നെയിം ഓഫ് വിസറൽ പെരിക്കാർഡിയം ആണ് തിൻ ലെയർ ഓഫ് സിറസ് മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഇത് മെയിൻലി സഹായിക്കുന്നത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് That is epicardium. Then epicardium കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ലെയർ ഏതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് മയോ കാർഡിയം മയോ കാർഡിയം നമുക്കറിയാം പേര് മയോ എപ്പോഴും റിലേറ്റഡ് മസിൽ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് വോൾ ആണ് മയോ കാർഡിയം ഇത് മെയിൻലി വരുന്നത് മസിൽ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ മസിൽ ഏതാണ് കാർഡിയക് മസിൽ ആണ് കാർഡിയക് മസിൽ ഒരു സ്മൂത്ത് മസിൽ ആണ് ഓക്കെ മയോ കാർഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് തിക്കസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് തിക്കസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ടിന്റെ മെയിൻ ബൾക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മയോ കാർഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തിക്കസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ മെയിൻ ബൾക്ക് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ ഹാർട്ട് വോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഇരിക്കുന്നത് ഈ മയോ കാർഡിയം ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൊത്തം ബൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഹാർട്ട് വോൾ ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയോ കാർഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മയോ കാർഡിയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എപ്പി കാർഡിയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അത് മെയിൻലി ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു മയോ കാർഡിയത്തിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പമ്പിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിംഗ് ആക്ഷന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മയോ കാർഡിയം ആണ് അതായത് ആക്ച്വൽ കണ്ട്രാക്ടിംഗ് മസിൽ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണ് മയോ കാർഡിയം ആണ് അപ്പൊ മയോ കാർഡിയം ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ കണ്ട്രാക്ടിംഗ് മസിൽ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ മസിൽ ഓഫ് ദ ഹാ
മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് കോമസ് എപ്പിത്തിയലും ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് എൻഡോത്തീലിയം ഇത് മെയിൻലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊവൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്മൂത്ത് ലൈനിങ് ഫോർ ദ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ ഫ്ലാപ്സ് ഓഫ് ദ വാൽവ് വാൽവുകൾ പിന്നെ ഫ്ലാപ്പുകൾ ഉണ്ട് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ട് ദെൻ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ മിട്രൽ മൈട്രൽ വാൽവിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ എൻഡോ കാഡിയമാണ് പിന്നെ വാൽവിന്റെ റിങ്സ് അനിലസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എൻഡോ കാഡിയം എപ്പി കാഡിയം മയോ കാഡിയം ദെൻ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ പാപ്പുലറി മസിൽസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് പാപ്പുലറി മസിൽസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ മയോ കാഡിയത്തിൽ നിന്ന് അതായത് വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ മസ്കുലാർ ലെയറിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാപ്പുലറി മസിൽസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അങ്ങനെ ഇത് സഹായിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽവിന്റെ കസ്പുകളെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു ഓക്കെ കോർഡ ടെൻഡനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോർഡ ടെൻഡനെ ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് പാപ്പുലറി മസിൽസ് നമ്മുടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട് എ വി വാൽവുകളായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പാപ്പുലറി മസിൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് കോഡ ടെൻഡനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പാപ്പുലറി മസിൽസിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോഡ ടെൻഡനി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോഡ ടെൻഡനിയും പാപ്പുലറി മസിൽസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാപ്പുലറി മസിൽസ് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്ന് മസിൽസ് അന്ന് അറ്റോച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മസിൽസ് ആണ് പാപ്പുലറി മസിൽസ് പാപ്പുലറി മസിൽസിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കോഡ് എ ടെൻഡനെ കോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് കോഡ് എ ടെൻഡനെ അപ്പൊ കോഡ് എ ടെൻഡനെ എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽവിന്റെ കസ്പ് വാൽവിന്റെ കസ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽവിന്റെ ലീഫ്ലെറ്റുകൾ അതിനു അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ തെറ്റി പോകാതെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോഡ് എ ടെൻഡനി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പാപ്പുലറി മസിൽസ് എന്താണ് കോഡ് എ ടെൻഡനി എന്താണെന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാപ്പുലറി മസിൽസ് അതിൽ നിന്ന് അറേസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് എ ടെൻഡനി ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് ഫൈബ്ര സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്കെലിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സ്കെലിട്ടൺ ഒന്നല്ല ഫൈബ്ര സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഫൈബ്ര സ്കെലിട്ടൺ നമ്മൾ പറയും അനുലി ഫൈബ്രോസി അനുലി ഫൈബ്രോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അനുലസ് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫൈബ്ര സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എവിടെയാ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ള ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ടീവ് ടിഷ്യു റിങ്സ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി കാണുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് വാൽവ്സിനെ ചുറ്റും ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ റിങ്സ് അല്ലെ ഹാർട്ടിന്റെ വാൽവുകള് ഈ ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ വാൽവുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കാണുന്ന റിങ്സ് ആണ് റിങ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയോ സ്കെൽട്ടൺ ആ ഒരു ടൈപ്പ് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഫൈബ്രസ് റിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അനിലസ് ഫൈബ്രോസസ് അപ്പൊ അനിലസ് ഫൈബ്രോസസ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയും അനിലസ് ഫൈബ്രോസസ് ഡെക്സ്റ്റർ കോഡിസ് അനിലസ് ഫൈബ്രോസിസ് ഡെക്സ്റ്റർ കോഡിസ് ഓക്കെ അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അനിലസ് ഫൈബ്രോസിനെ നമ്മൾ പറയും അനിലസ് ഫൈബ്രോസസ് സിനിസ്റ്റർ കോഡിസ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സിനിസ്റ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം ഡെക്സ്റ്റർ കോഡിസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അനിലസ് ഫൈബ്രോസസ് ഡെക്സ്റ്റർ കോഡിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ വാൽവിന് ചുറ്റും കാണുന്ന ഫൈബ്രസ് റിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അനിലസ് ഫൈബ്രോസസ് ഡെക്സ്റ്റർ കോഡിസ് ദെൻ ലെഫ
chambers um conduction system in a blood supply um kodi nammal inu padikkum just chambers in the nammal detail aayittalla nammal namukku blood supply il parayanulla chambers um kodi nammal inu padikkum pin adinu shesha adutha class il nammal ore right ventricles endanu adinde structure adil ninnu varuna structures adilki varuna internal structures okke detail aayittu padikkum okay chambers of the heart namukku ariya heart il naal chambers aanu ullathu rendu atria rendu വെൻട്രിക്കൽസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് സുപ്പീരിയർ ചേമ്പർ ആയി രണ്ട് ഇൻഫീരിയർ ചേമ്പർ ആയി നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടില് ഒരാൾ കേറി വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് എന്താ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഒരു വീടിന് കേറി ചെല്ലുമ്പോ ഏരിയ നമ്മൾ എന്താ ഹോൾ ആണ് അപ്പൊ എൻട്രി ഹോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഏട്രിയ കാരണം ഏട്രിയിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡുകൾ എത്തുന്നത് ഏട്രിയിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് സുപ്പീരിയർ ചേമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും എൻട്രി ഹോൾ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻഫീരിയർ ചേമ്പേഴ്സ് ഇൻഫീരിയർ ചേമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ലിറ്റിൽ ബെല്ലി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏട്രിയനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാർട്ടിന്റെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസ് പിന്നെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ആണ് ഹാർട്ടിന്റെ മെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ ബൾക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയും ലിറ്റിൽ ബെല്ലി ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പൊ എൻട്രി ഹോൾ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എട്രിയ ദൻ ലിറ്റിൽ ബെല്ലി ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ചേമ്പേഴ്സും പഠിക്കാം റൈറ്റ് ആട്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് അപ്പർ ചേംബർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പർ ചേംബർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ ആവറേജ് തിക്നെസ് പഠിക്ക ടു ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ടു ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിൽ ബ്ലഡ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ഒന്ന് സുപ്പീരിയർ വേനക്കാവ എസ് വി സി ദെൻ ഐ വി സി ഇൻഫീരിയർ വേനക്കാവ ഇത് കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എത്തുന്നുണ്ടോ റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ബ്ലഡ് എത്തുന്നുണ്ടോ നോ ഉറപ്പാണോ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് എത്തുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്നാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് കൊറോണറി സൈനസ് ഓക്കെ കൊറോണ സൈനസ് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് വരുന്നത് ടെബേഷ്യൻ വെയിൻസിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈയിൽ പറയുന്നുള്ളു അപ്പൊ റൈറ്റ് അപ്പർ ചേംബർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് റൈറ്റ് ആട്രിയം ആവറേജ് തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊറോണറി സൈനസിൽ നിന്നും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെബേഷ് വെയിനിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്പീരിയർ വേനക്കാവയിൽ നിന്നും ഇൻഫീരിയർ വേനക്കാവയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇൻഫീരിയർ വേനക്കാവയിൽ നിന്നും സുപ്പീരിയർ വേനക്കാവയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എത്തുന്നത് റൈറ്റ് ആട്രേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഒരു പണ്ട് ഓൾഡ് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഓറുക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ആട്രേത്തിന് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓറുക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ആട്രേത്തിന്റെ ഒരു ടിപ്പിനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓറുക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദേട്രിയം പറയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ റൈറ്റ് ആട്രിയം റൈറ്റ് ആട്രിയം ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെപ്റ്റം ഉണ്ട് അതായത് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു പാട്ട് ഈ ഒരു പാട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ ആട്രിയൽ സെപ്റ്റം ഓക്കെ ഈ ഇന്റർ ആട്രിയൽ സെപ്റ്റത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ഒരു ഡിപ്രഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർ ആട്രിയൽ സെപ്റ്റം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഓവൽ ഷേപ്പ് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നൗൺ ആസ് ഫോസ ഓവാലിസ് അപ്പൊ ഈ ഫോസ ഓവാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ഒരു റെമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ
ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോസ ഓവാലിസ് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഡിപ്രഷൻ ഇതിന്റെ റെമൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓവൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഡിപ്രഷൻ ഫോസ ഓവാലിസ് അപ്പൊ ഓർക്കാം ഫൊറാമൻ ഓവലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് എംബ്രിയോണിക് ഹാർട്ടിലായിരുന്നു ഫോസോ ഓവാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് അഡൾട്ട് ഹാർട്ടിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോസോ ഓവാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫീറ്റൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിലെ കുറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോസോ ഓവാലിസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫോസോ ഓവാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷന്റെ പാട്ടല്ല അത് വരുന്നത് അഡൾട്ടിന്റെ ഫൊറാമൻ ഓവലിന്റെ റെമനന്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ ബ്ലഡ് എങ്ങനെ എത്തുന്നത് റൈറ്റ് ആട്രേത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തുന്നു ഓക്കെ ഈ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് എത്തുന്ന ബ്ലഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പൾമണറി ആർട്ടറിയിൽ കൂടി ലങ്സിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഓർക്കാ റൈറ്റ് ആട്രത്തിന്റെ തിക്നെസ് എത്രയായിരുന്നു ടു ടു ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ത്രീയിൽ നമ്മൾ അവസാനിച്ചു റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ തിക്നെസ് ഫോർ ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് എ എസ് ഡിയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൺജെൻറ്റൽ ഹാർഡ് ഡിസിസിൽ പഠിക്കാം കാരണം എ എസ് ഡിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒസ്റ്റിയം പ്രൈമം ഒസ്റ്റിയം സെക്കൻഡം ദെൻ സൈനസ് വിനോസ് എ എസ് ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫൊറാമൻ ഓവയിൽ ഓപ്പൺ ആയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഈ പാറ്റൻഡ് ഫൊറാമൻ ഓവയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൺജെൻറ്റ് ഹാർഡ് ഡിസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അനാറ്റമി ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൾസ് ദെൻ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾസ് അതെന്താ ലെഫ്റ്റ് ആൽട്രിയം ലെഫ്റ്റ് ആൽട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ ബേസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹാർട്ടിന്റെ ബേസ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു തിക്നെസ് എഗെയിൻ ടു ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആൽട്രിയത്തിന്റെയും റൈറ്റ് ആൽട്രിയത്തിന്റെയും തിക്നെസ് സെയിം ആണ് ടു ടു ത്രീ ആണ് അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ആൽട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് എവിടെ നിന്ന് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ ഇപ്പൊ പോയി ബ്ലഡ് ഓക്സിനേറ്റഡ് ആയി അത് പിന്നെ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് പൾമണറി വെയിൻസിൽ കൂടിയാണ് അപ്പൊ പൾമണറി വെയിൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പൾമണറി വെയിൻസിൽ കൂടിയാണ് ബ്ലഡ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ പൾമണറി വെയിൻസിൽ ഉള്ള ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് അപ്പൊ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കാണുന്ന ഒരേ ഒരു വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പൾമണറി വെയിൻ ആണ് ദൻ ഡിഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കെയറി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ആർട്ടറി ദാറ്റ് ഈസ് പൾമണറി ആർട്ടറി ആണ് അപ്പൊ പൾമണറി വെയിൻ ഇസ് ഓൺലി വെയിൻ ഇൻ ദ ബോഡി ദാറ്റ് കാരീസ് ദ ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ആട്രത്തിൽ ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് എത്തി നിൽക്കാണ് ഇതിന് എങ്ങോട്ട് പോകണം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കുന്ന വാൽവുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈട്രൽ വാൽവ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്ക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൂടുതൽ പണിയൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വാൽവിന് രണ്ട് കസ്പേ ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലീഫ്ലറ്റേ ഉള്ളു പക്ഷെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വാൽവിന് നമ്മൾ പറയും പ്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അതിന് മൂന്ന് കസ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്നതാണ് മൈട്രൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വാൽവ് ആണ് പക്ഷെ മൈട്രൽ വാൽവ് ബൈക്ക് സ്പിഡ് വാൽവ് ആണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേ മൈട്രൽ വാൽവ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു വാൽവ് ആണ് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് കസ്പേ ഉള്ളു എന്ന് ഓർക്കാം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം ദൻ അടുത്തതാണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ആണ് മോസ്റ്റ് തിക്കസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഹാർട്ട് കാരണം ഇത് കുറച്ചധികം പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആഫ്റ്റർ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ
ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്ലിക്ക് ബ്ലഡ് എവിടെ നിന്ന് എത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ആട്രേറ്റിൽ നിന്നാണ് എത്തുന്നത് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആൾട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എത്തി ലെഫ്റ്റ് ആൾട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിനി അങ്ങോട്ട് പോകണം അയോട്ടയിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട് അയോട്ടയുടെയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിന്റെയും അവിടെയുള്ള ഒരു വാൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അയോട്ടിക് വാൽവ് അയോട്ടിക് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ആണ് അപ്പൊ അയോട്ടിക് വാൽവിൽ കൂടി ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിൽ നിന്ന് അയോട്ടയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും അതായത് ലാർജസ്റ്റ് ആർട്ടറി ഓഫ് ദ ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അയോട്ട ഓക്കെ അയോട്ടയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോട്ടയ്ക്ക് തന്നെ കുറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അസെൻഡിങ് അയോട്ട ആർച്ച് ഓഫ് അയോട്ട ദെൻ ഡിസെൻഡിങ് അയോട്ട ഡിസെൻഡിങ് അയോട്ടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയും തൊറാസിക് അയോട്ടയുണ്ട് അബ്ഡോമിനൽ അയോട്ടയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലഡ് വെസൽസും അയോട്ടയും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്ലിസ് ആയി ദെൻ ഹാർട്ടിന്റെ വാൽവ് ഹാർട്ടിന്റെ വാൽവ് എത്ര വാൽവാണ് ഹാർട്ടിൽ കാണുന്നത് എന്നറിയോ ഹാർട്ടിൽ കാണുന്ന വാൽവ് ഈ രണ്ട് നാല് വാൽവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ നാല് വാൽവാണ് ഹാർട്ടിന്റെ മെയിൻ വാൽവ് ഇത് കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും വാൽവുകൾ ഹാർട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് എല്ലാവരും പറയും ഹാർട്ടിന്റെ നാല് വാൽവാണ് ഉള്ളത് ഇത് കൂടാതെ എവിടെങ്കിലും ഹാർട്ടിന് വാൽവുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഹാർട്ടിന് വാൽവ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ നാലെണ്ണാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അത് കൂടാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഹാർട്ടിന് വാൽവ് കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ഇല്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് ഉറപ്പാണോ ഹാർട്ടിൽ വീണ്ടും വാൽവുകൾ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ റുഡിമെന്ററി വാൽവുകൾ ഹാർട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് എവിടെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസ്റ്റേക്കൻ വാൽവ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കൊറോണറി വാൽവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വാൽവുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മെയിൻലി കാണുന്നത് സുപ്പീരിയർ വേനക്കാവിയും ഇൻഫീരിയർ വേനക്കാവിയൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വാൽവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് യൂസ്റ്റേക്കൻ വാൽവ് ഒരു വാൽവാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹാർട്ടിൽ കുറച്ച് വാൽവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റീരിയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിന്റെയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിവേ രണ്ട് എട്രിയോ വെൻട്രിക്ലാർ വാൽവുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്രിയത്തിന്റെയും വെൻട്രിക്ലിസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വാൽവ് ആണ് രണ്ട് എട്രിയോ വെൻട്രിക്ലാർ വാൽവ് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് കസ്പേ ഉള്ളൂ ബൈക്കസ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈട്രൽ വാൽവ് ഓക്കെ ദെൻ സെമി ലൂണാർ വാൽവ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് എവിടെ കാണുന്നത് കാണുന്നത് ഒന്ന് വെൻട്രിക്ലിസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിന്റെയും അയോട്ടയുടെയും ഇടയിൽ ദെൻ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിന്റെയും പൾമണറി ആർട്ടറിയുടെയും ഇടയിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൾമോണിക് വാൽവ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്ലും പൾമോണിക് വാൽവ് പൾമണറി ആർട്ടറിയുടെയും ഇടയിൽ ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈട്രൽ വാൽവ് അയോട്ടയുടെയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ അയോ നമ്മുടെ പൾമണിക് വാൽവുകൾ ഉണ്ട് ബ്രൈക്ക് സ്പീഡ് വാൽവ് ഉണ്ട് ട്രൈക്ക് സ്പീഡ് വാൽവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അയോട്ടിക് വാൽവ് അയോട്ടിക് സെമിലൂണാർ വാൽവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ പൾമോണിക് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വാൽവുകൾ ദെൻ എട്രിയോ വെൻട്രിക്ലാർ വാൽവ് എട്രിയോ വെൻട്രിക്ലാർ വാൽവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എട്രിയുടെ വെൻട്രിക്ലസിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ട്രൈക്ക് സ്പീഡ് വാൽവ് ഇരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ബൈക്ക് സ്പീഡ് വാൽവ് ഇരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അതായത് എട്രിയോ വെൻട്രിക്ലാർ വാൽവ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്ലാർ കൺട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെൻട്രിക്ലിസ് കൺട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെൻട്രിക്ലിസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് വെൻട്രിക്ലിസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എങ്ങോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അയോട്ടയിലേക്കും പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വെൻട്രിക്ലിസ് കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ വെൻട്രിക്ലിസ് കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എട്രിയോ വെൻട്രിക്ലാർ വാൽവ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും റിഗർജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോ എ
മൈട്രൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഷപ്സിന്റെ അതായത് ആ നമ്മുടെ മെത്രാന്മാര് ബിഷപ്പ് അതായത് മെത്രാന്മാര് ബിഷപ്പ്മാരുടെ ഒക്കെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തൊപ്പിയുണ്ട് ഓക്കെ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒക്കെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തൊപ്പിയുണ്ട് ആ ഒരു തൊപ്പിനെ നമ്മൾ പറയും മൈട്രൻ ഓക്കെ അപ്പൊ മൈറ്ററിന്റെ റിസംബിൾസ് ഉള്ള കാരണമാണ് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മൈട്രൽ വാൽവിന് എന്ത് പറയുന്നത് മൈട്രൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് മെത്രാന്റെ ഒക്കെ തലയിലുള്ള മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒക്കെ തലയിൽ കാണുന്ന മൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ തൊപ്പി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തൊപ്പിയുടെ ഒരു ആകൃതിയിലാണ് നമ്മുടെ മൈട്രൽ വാൽവ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാൽവുകൾ രണ്ട് കസ്പേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതേസമയം ട്രൈക്ക സ്പീഡിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്നില്ല കാരണം അവിടെ മൂന്ന് കസ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്നില്ല ഈ ഒരു വി പോലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ വൈട്രൽ വാൽവിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷേപ്പ് കൈവരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർഡേറ്റ് ആന്റനി ഇതാണ് നമ്മുടെ പാപ്പുലറി മസിൽസ് അപ്പൊ പാപ്പുലറി മസിൽസിലേക്ക് കോർഡേറ്റ് ആന്റനി വഴി വാൽവിന്റെ കസ്പ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൈറ്റർ ഷേപ്പിലാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബൈക്ക് സ്പീഡ് വാൽവിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൈട്രൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെമിലൂണാർ വാൽവ് സെമിലൂണാർ വാൽവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൾമുണിക് സെമിലൂണാർ വാൽവ് ഉണ്ട് അയോട്ടിക് സെമിലൂണാർ വാൽവ് ഉണ്ട് സെമിലൂണാർ വാൽവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം സെമിലൂണാർ ഷേപ്പിലായതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെമിലൂണാർ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിൻലി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ഫ്ലോ ആണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൻട്രിക്ലിസിലേക്കുള്ള ബ്ലഡിന്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോ കാരണം വെൻട്രിക്ലിസ് റിലാക്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് വെൻട്രിക്ലിസിൽ നിന്ന് അയോട്ടയിൽ നിന്നും പൾമണറി ആർട്ടറിയിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് തിരിച്ച് വെൻട്രിക്ലിസിലേക്ക് പോകാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെൻട്രിക്ലിസിന്റെ റിലാക്സേഷൻ സമയത്ത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൻട്രിക്ലാർ കണ്ട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് സെമിലൂണാർ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും വെൻട്രിക്ലിസ് റിലാക്സേഷൻ സമയത്ത് സെമിലൂണാർ വാൽവ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും കാരണം വെൻട്രിക്ലിസിന്റെ റിലാക്സേഷൻ സമയത്ത് വെൻട്രിക്ലിസിലേക്കാണ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ആവുന്നത് പക്ഷെ വെൻട്രിക്ലാർ കണ്ട്രാക്ഷൻ സമയത്ത് വെൻട്രിക്ലിസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സെമി അയോട്ടയിലേക്കും പൾമറി ആട്ടറയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിംപിളി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനേക്കാളും മുമ്പ് പൾമോണിക് സെമിലൂണാർ വാൽവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിന്റെയും പൾമണറി ആട്ടറിയുടെയും ഇടയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വാൽവ് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അയോട്ടിക് സെമിലൂണാർ വാൽവ് ഇത് കാണുന്നത് അയോട്ടയുടെയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ അയോട്ടയെന്നും കൂടിയുണ്ട് അയോട്ടയുടെയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിന്റെയും ഇടയിലും ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നടക്കുന്ന ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ സുപ്പീരിയർ വേനക്കാവിയുടെ പിക്ചറിൽ ക്ലിയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കാം സുപ്പീരിയർ വേനക്കാവിയിൽ നിന്നും ഇൻഫീരിയർ വേനക്കാവിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ബ്ലഡ് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ദെൻ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിലേക്ക് എത്തുന്നു ദെൻ അത് പൾമണറി ആർട്ടറി വഴി ലെങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ ലെങ്സിൽ നിന്ന് ഇത് റെഡ് കളറിലാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് വരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്ക് വരുന്നു ദെൻ അത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിലേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ അത് അയോട്ടയിലേക്ക് കൂടി സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഒരു വട്ടം കൂടി പറയാം ഇതാ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആണ് സുപ്പീരിയർ വേനക്കാവിൽ നിന്നും ഇൻഫീരിയർ വേനക്കാവിലേക്ക് എത്തുന്ന വന്ന് എത്തുന്ന ബ്ലഡ് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു റൈറ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് പിന്നെ പൾമണറി ആട്രിയിലേക്ക് പോകും പൾമണറി ആട്രിയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ലെങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു ലെങ്സിൽ എത്തിയ ബ്ലഡ് ഇപ്പൊ ഓക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അത് നമുക്ക് ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്ലിസിലേക്ക് എത്തുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് അയോട്ട വഴി പോകുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഓക്കെ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്ന് നോക്കാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈം ക
എ വി നോഡിൽ നിർത്തുന്നത് പിന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് വഴി റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ മയോ കാർഡിയത്തിലേക്ക് മൊത്തം ഇതിലേക്ക് കണ്ട്രാക്ഷൻ എത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻലി നടക്കുന്നത് എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് ഇമ്പൾസ് ജനറേഷൻ റേറ്റ് എസ് എ നോഡ് എസ് എ നോഡിന്റെ ഇമ്പൾസ് ജനറേഷൻ റേറ്റ് സെവന്റി ടു എയ്റ്റിയോ അല്ല സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എ വി നോഡിന്റെയോ എ വി നോഡിന്റെ ഇമ്പൾസ് ജനറേഷൻ റേറ്റ് അതായത് എസ് എ നോട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫെയിൽ ആയാൽ എ വി നോട് ഇമ്പൾ സെൻട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് ദെൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് ഇമ്പൾ സെൻട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് എ നോട് എ വി നോട് ഫെയിൽ ആയി പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഇമ്പൾ സെൻട്രേഷൻ റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് എ നോട് എസ് എ നോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫോം സൈനോ ആട്രയൽ നോഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് കാരണം ഇതാണ് ഹാർട്ടിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ നോഡാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇത് എവിടെയാണ് കാര്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സുപ്പീരിയർ വേനക്കാവ ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആട്രിയം അല്ലെ സുപ്പീരിയർ വേനക്കാവയുടെയും റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിന്റെ വോളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില ക്വസ്റ്റിനിലെ ഓപ്ഷൻ കാണാറുണ്ട് ഇൻ ദ വോൾ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആട്രിയം അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിന്റെ വോളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് എ നോഡിന്റെ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ആക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സുപ്പീരിയർ വേനക്കാവ ആൻഡ് റൈറ്റ് ആട്രിയം ദെൻ അടുത്താണ് ഇന്റർനോഡൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇന്റർനോഡൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇന്റർനോഡൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് കണക്ടിംഗ് ഫ്രം ദ എസ് എ നോഡ് ടു എ വി നോഡ് എ വി നോഡിൽ നിന്ന് എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ മെയിൻലി എഡ് വരുന്നത് മൂന്ന് ബാൻഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ ബാൻഡ് ആണ് ആന്റീരിയർ ഇന്റർനോഡൽ പാത്വേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബാൻഡ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആട്രിത്തിലേക്കും കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആട്രിത്തിലേക്കും കൂടി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ലെഫ്റ്റ് ആട്രിത്തിലും കൂടി കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാൻഡിന് നമ്മൾ പറയും ലെഫ്റ്റ് ആട്രിത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആന്റീരിയർ ബാൻഡിന് നമുക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കാരണം ആന്റീരിയർ ബാൻഡിന്റെ തന്നെ ഒരു ഡിവിഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയാം ബാക്ക്മാൻസ് ബെൻഡിൽ ബാക്ക്മാൻ ബെൻഡിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ആന്റീരിയർ ഇന്റർനോഡൽ ട്രാക്ട് ആണ് ബാക്ക്മാൻസ് ബെൻഡിൽ ദെൻ മിഡിൽ ഇന്റർനോഡൽ പാത്വേ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെങ്കി ബാക്ക് വെങ്കി ബാക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹാർട്ടിന്റെ ഇത് പഠിക്കുമ്പോ എന്താ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് പഠിക്കുമ്പോ പറയുന്നതാണ് വെങ്കി ബാക്ക് ഫിനോമിനൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ഈ വെങ്കി ബാക്ക് ഇതാന്ന് ഒന്ന് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ വെങ്കി ബാക്ക് ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർനോഡൽ ട്രാക്കിൽ വരുന്നതാണ് അത് ട്രാക്ട് ഓഫ് തോറൽ ട്രാക്ട് ഓഫ് തോറൽ അപ്പൊ ആന്റീരിയർ ഇന്റർനോഡൽ പാത്വേനെ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ബാക്ക്മാൻ ദെൻ മിഡിൽ ഇന്റർനോഡൽ ട്രാക്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വെങ്കി ബാക്ക് ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർനോഡൽ ട്രാക്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാക്ട് ഓഫ് തോറൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് എ വി നോഡിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ദ എസ് എ നോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഡ് എ വി നോഡിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മിൽ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ എം പെർ സെക്കൻഡ്
ഇമ്പൾസ് പോകാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽ ആ ഒരു പാത്വേ അതായത് ഓൺലി പാത്വേ എട്ടയത്തിൽ നിന്ന് വിൻഡർക്കസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു പാത്വേ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എവി നോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ദ രണ്ട് ഏട്ടരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസ് എ വി നോഡിലേക്ക് എത്തുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഏട്ടരത്തിൽ നിന്നും റൈറ്റ് ഏട്ടരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസ് എ വി നോഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അത് പിന്നെ വെൻട്രിക്ലസിലേക്ക് പോകണം എ വി ബണ്ടിൽ വഴി വെൻട്രിക്ലസിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ എസ് എ നോട് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ വി നോട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇമ്പൾസ് ജനറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് എറ്റ് ദ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എ വി നോഡിന്റെ ഇമ്പൾസ് ജനറേഷൻ കമ്പാരിറ്റി ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് ദെൻ അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വി നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ എസ് എ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതേസമയം ഇവിടെ എത്രയാണ് പറയുന്നത് എ വി നോഡിന്റെ ഭയങ്കര കുറവാണ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്ററേ പോകുന്നുള്ളൂ അവിടെ എസ് എ നോഡിന് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതാണ് നോർമൽ കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ എ വി നോഡ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നോർമൽ കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റേഞ്ച് ഇട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മുതൽ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് റേഞ്ച് ഇട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ് ബെൻഡിലെ ഫിസിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മുതൽ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു റേറ്റ് എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എം ടി ചെയ്യാനും വെൻഡ്രിക്കൽസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഒക്കെ എം ടി ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു വെൻഡ് ഒരു ഡിലേ ആണ് ഈ ഡിലേനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എ വി നോഡൽ ഡിലേ അപ്പൊ എ വി നോഡില് നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഇമ്പൾസ് അത്രക്ക് സ്പീഡിലല്ല എ വി നോഡിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എ വി നോഡിൽ നിന്ന് ബെൻഡൽ ഓഫീസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമ്പൾസിന്റെ ഈ ഒരു സ്പീഡ് അവിടെ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എ വി നോഡിൽ ഡിലേ വന്നു കാരണം ഈ ഒരു ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്ലസിലേക്ക് ബ്ലഡ് എം ടി ചെയ്യാൻ നന്നായി ബ്ലഡ് എം ടി ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് പമ്പിംഗ് നടക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു നോർമൽ എ വി നോഡലിൽ വരുന്ന ഡിലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെൻഡുക്ലാർ കണ്ട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏട്രിയത്തിന്റെ കണ്ട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് നന്നായി പമ്പ് ചെയ്ത് പമ്പ് ബ്ലഡ് നന്നായി എം ടി ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എ വി നോഡൽ ഡിലേ ആണ് ഓക്കെ എ വി നോഡൽ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നു ടക്കി കാടിയ വരുന്നു അതേസമയം പാരസിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയും ബ്രഡി കാടിയ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു എ വി നോഡൽ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടൺ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുമ്പോൾ എ വി നോട്ട്സിന് ഡിലേ ഷോർട്ടൺ ആകും അത് കാരണം പ്രോപ്പർ എം ടിങ് നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പ്രോപ്പർ എം ടിങ് നടക്കാതെ വരും ദെൻ അതേസമയം പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിന് പാരസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെയിൻ ഇന്നർവേഷൻ വരുന്നത് എവിടുന്നാണ് വാഗസ് നെർവിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ വാഗസ് നെർവിൽ നിന്ന് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഇന്റർവേഷൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു എ വി നോഡൽ ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തൺ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ബ്രഡി കാർഡിയാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എ വി നോഡൽ ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ എ വി ബണ്ടിൽ അപ്പൊ എ വി നോഡിൽ നിന്ന് ആക്ഷൻ ബണ്ടിൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എ വി ബണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എ വി നോഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് പിന്നെ എ വി ബണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ എ വി ബണ്ടിൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഇന്റർ വെൻട്രിക്ലാർ സെപ്റ്റ് രണ്ട് വെൻട്രിക്ലസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സെപ്റ്റത്തിലാണ്
അല്ല സോറി എ വി നോഡിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറവായിരുന്നു അത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അല്ല നമുക്ക് പറയാം പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മുതൽ വൺ സെക്കൻഡ് വരെയൊക്കെ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വരെയൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വി ബണ്ടിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എ വി ബണ്ടിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിലായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ട് ബാ എന്താ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് ബണ്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ലെഫ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയും ആന്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ഫസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും ആന്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ഫസിക്കിൾസ് ലെഫ്റ്റ് ബാൻഡിൽ ബണ്ടിൽ എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസും മെയിൻ ആയിട്ട് സബ് എൻഡോകാർഡിയത്തിൽ സെപ്റ്റത്തിന്റെ സബ് എൻഡോകാർഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോകാർഡിയത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം ആ ഒരു ഉൾഭാഗത്തിലേക്ക് സെപ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഒരു സെപ്റ്റത്തിന്റെ സബ് എൻഡോകാർഡിയൽ സ്പേസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ ഇതിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബണ്ടിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ത്രൂ ദ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റം ടു ദ അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അങ്ങനെ അപ്പെക്സിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ ഈ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ മയോ കാർഡിയത്തിലേക്ക് മൊത്തത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെൻട്രിക്ലസിന്റെ ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ മയോ കാർഡിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സഹായിക്കുന്ന അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബെൻഡൽ ബ്രാഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് അപ്പൊ ഫർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പൾസ് അപ്പക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ മയോ കാർഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് അപ്പോ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സിന് പേസ് മേക്കർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ ടൈമിലും ഈ ഒരു ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റിംഗ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല കാരണം എസ് എനോട് ഫെയിലായി എ വിനോട് ഫെയിലായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് ഇമ്പൾസ് ജനറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ എസ് എനോട് ദെൻ ഇന്റർ നോഡൽ ഫൈബേഴ്സ് എ വി നോട് എ വി നോട് ദെൻ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ദെൻ നമ്മുടെ പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിൽ നിന്നാണ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി സബ് എൻഡോകാർഡിയൽ ആയിട്ട് റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ മയോകാർഡിയത്തിൽ മൊത്തം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് ഇത് ഫാസ്റ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ഷൻ സ്പീഡ് ഉള്ളത് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് എന്തിനാ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റർ കണ്ടക്ഷൻ എന്തിനാ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റർ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ഇമ്പൾസുകൾ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ കൂടിയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിലും കൂടി ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വെൻട്രിക്കിൾ ഈ ഒരു ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇമ്പൾസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകാനും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസും ഒരേ സമയം കണ്ട്രാക്ഷൻ നടത്താനും സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ ഇത്രയും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നാല് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് എ നോഡിന്റെ എത്രയായിരുന്നു എസ് എ നോഡ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ദെൻ എ വി നോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ദെൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ദെൻ പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റർ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പൾസ് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ദെൻ കണ്ട്രാക്ഷൻ സ്ലൈമുൺ ഒരേ സമയം തന്നെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ്
ദെൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എനോട് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എവിനോട് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ എവി ബണ്ടിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം എന്ത് സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വെൻട്രക്ലസിലേക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദൻ ഒരു ബ്ലഡ് സപ്ലൈം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാർട്ടിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹാർട്ടിന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ വേണ്ടേ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കാനായിട്ട് അതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാനും അതിന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടാനും ഹാർട്ടിന് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കിട്ടണം ഇത് മെയിൻലി വരുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ കൊറോണറി ആർട്ടറിക്ക് ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ മയക്കാടിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ വരുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറിക്ക് ബ്ലോക്ക് വരുന്നു ദെൻ അതിന്റെ ചുറ്റും അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസ് ഡെത്ത് ആവുന്നു ഇൻഫാക്ഷൻ വരുന്നു ഓക്കെ ഇഞ്ചുറി വരുന്നു ഇസ്കിമിയ വരുന്നു ഇൻഫാക്ഷൻ വരുന്നു അങ്ങനെ മയക്കാടിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് മെയിൻലി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടറി ആണ് രണ്ട് ആർട്ടറി ആണ് എന്ന് വരുന്നത് ഒന്ന് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ദെൻ ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ആർ സി എയും എൽ സി എയും ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ എസെൻഡിങ് അയോട്ട ദർ ആർ ത്രീ ഡയലറ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അയൽ ഡയലറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വല്ലിങ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അയോട്ടിക് സൈനസ് അസെൻഡിങ് അയോട്ട അസെൻഡിങ് അയോട്ട നമുക്കറിയാം അസെൻഡിങ് അയോട്ട ഇവിടെയാണ് അസെൻഡിങ് അയോട്ടയുടെ ബ്രാഞ്ചസിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയും ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അയോട്ടിക് സൈനസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് ഡയലറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഡയലറ്റേഷൻ കാണാം ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഒരു ഡയലറ്റേഷൻ കാണാം ഇങ്ങനെ ഡയലറ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡയലറ്റേഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി സൈനസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഡയലറ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് അയോട്ടിക് സൈനസിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി എറൈസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി സൈനസിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി എറൈസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ ഇത് എവിടേക്കൊക്കെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറീസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊറോണ കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്ത് ഷേപ്പ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അത് കാണുന്നത് എന്ത് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൗൺ ഷേപ്പിലാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രൗൺ ഷേപ്പിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അപ്പിയറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൊറോണ എന്ന് പേര് കാരണം എന്താ ഇതിന്റെ പ്രോട്ടീനുകൾ കൊറോണ വൈറസിൽ കുറച്ച് പ്രോട്ടീനുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ എസ് പ്രോട്ടീൻ എം പ്രോട്ടീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങനെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് കാണുന്നുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിന്റെ എന്താ വൈറസിന്റെ സർഫസിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ കാരണം എന്ത് ഒരു ഒരു ക്രൗൺ അപ്പിയറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊറോണ ആർട്ടറിന് ക്രൗൺ ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിങ്ങനെ വെൻട്രിക്ലസിനെ കവർ ചെയ്ത് എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രൗൺ ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൗൺ ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊറോണറി ആർട്ടറിനെ കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ കൊറോണറി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രൗൺ പോലെ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഓരോന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം റൈറ്റ് മെയിൻ കൊറോണറി ആർട്ടറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലേക്ക്
ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിവിഷൻ ആയ എൽ എ ഡി ഉണ്ട് സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറി ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആന്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ് ആർട്ടറി ദെൻ സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറി ഇതെല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാ പാർട്ടുകളും ഈ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡർക്ലസിന്റെ ഓരോരോ പാർട്ടിനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡർക്ലസിന്റെ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് റൈറ്റ് മെയിൻ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് എവിടെയാ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റത്തിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സെപ്റ്റൽ വോളിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എസ് എ നോഡിനെയും എ വി നോഡിനെയും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് ആട്രിയം റൈറ്റ് വെൻഡ്രിക്കൾ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൾ പോസ്റ്റീരിയർ സെപ്റ്റൽ വോൾ എസ് എ നോഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ വി നോഡ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ കൊറോണറി ആട്രി ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ കൊറോണറി ആട്രിക്ക് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എൽ എ ഡി എൽ എ ഡി നമ്മൾ പറയും ലെഫ്റ്റ് ആന്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ് ആർട്ടറി ലെഫ്റ്റ് ആന്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ് ആർട്ടറി ദൻ അടുത്താണ് സർക്കംഫ്ലക്സ് ആർട്ടറി സർക്കംഫ്ലക്സ് ആർട്ടറി അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആന്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ് ആർട്ടറി ആണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കിൾസിന്റെ ആന്റീരിയർ വോളിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആന്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ് ആർട്ടറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കിൾസിന്റെ ആന്റീരിയർ പോർഷൻ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ഓൾറെഡി ആര് സപ്ലൈ ചെയ്തു റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി സപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ എ ഡി ഇതാണ് എൽ എ ഡി വരുന്നത് പിന്നെ ചുറ്റി കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറിയാണ് ചുറ്റി കാണുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആന്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ് ആർട്ടറി ആണ് ആന്റീരിയർ വോൾ ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൾസിന്റെ അപ്പെക്സിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആന്റീരിയർ വെൻഡ്രിക്കുലർ സെപ്റ്റം ആന്റീരിയർ വെൻഡ്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിനും കൂടി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം സെപ്റ്റത്തിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ വോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് മെയിൻ കൊറോണറി ആർട്ടറി ആയിരുന്നു ആന്റീരിയർ വോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എൽ എ ഡി ആണ് അപ്പൊ എൽ എ ഡി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആന്റീരിയർ വോൾ ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൾ ആന്റീരിയർ വെൻഡ്രിക്കുലർ സെപ്റ്റം അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൾ ദെൻ കമ്മിങ് ടു സർക്കംഫ്ലക്സ് ആർട്ടറി സർക്കംഫ്ലക്സ് ആർട്ടറി എവിടെയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻലി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ദെൻ ലാറ്ററൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ പോർഷൻ ലാറ്ററൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൾ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ലാറ്ററൽ പോർഷന് പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കിളിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയോ നമ്മുടെ സർക്കംഫ്ലക്സ് ആർട്ടറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയത്തിനും ലാറ്ററൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൾസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ആന്റീരിയർ വോൾ എം ഐ ഇൻഫീരിയർ വോൾ എം ഐ പോസ്റ്റീരിയർ വോൾ എം ഐ ലാറ്ററൽ വോൾ എം ഐ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ആന്റീരിയർ വോൾ എം ഐ എന്നൊരു പേഷ്യന്റ് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കിൾസിന്റെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാറ്റർ വോൾ എം ഐ ആന്റീരിയർ വോൾ എം ഐ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം ഈ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൾ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ആന്റീരിയർ വോൾ എം ഐ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ഏത് ബ്ലഡ് വെസലായിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ആന്റീരിയർ വോൾ എം ഐ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന് ഏത് ബ്ലഡ് വെസലായിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവോ യെസ് വെരി ഗുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എ ഡിയിലായിരിക്കും ദെൻ ലാറ്റർ വോൾ എം ഐ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിലോ ലാറ്റർ വോൾ എം ഐ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് സർക്കംഫ്ലക്സ് ആർട്ടറിയിലായിരിക്കും വെരി ഗുഡ് ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ വോൾ എം ഐ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ അതും പോസ്റ്റീരിയർ വോൾ എം ഐ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോസ്റ്റീരിയർ വോൾ എം ഐ ആണെങ്കിലും അതും സർക്കംഫ്ലക്സ് ആണ് ആർക്ക് ദെൻ ഇൻഫീരിയർ വോൾ എം ഐ ആണെങ്കിലോ ഇൻഫീരിയർ വോൾ എം ഐ ആണെങ്കിൽ അത് ആർ സി എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ആന്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ് ആർട്ടറിനെ നമ്മൾ ഒരു പേരും കൂടി പറയാറുണ്ട് വിഡോ മേക്കിംഗ് ആർട്ടറി കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ആന്റീരിയർ വോളെ എം ഐ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട
ബ്രാഞ്ച് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ കൊറോണ ആർട്ടറി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആന്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ് ആർട്ടറി ദെൻ സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറി ആന്റീരിയർ എൽ എ ഡി ആണെങ്കിൽ ആന്റീരിയർ ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൽ എട്രിയർ എന്റീരിയർ വെൻഡ്രിക്കൽ സെപ്റ്റം എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൽ ദെൻ സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറി ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആർട്ടറിയം ദെൻ അലാർട്ടറി ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത്ര നേരം ഇരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച ഇതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എത്രയും പഠിച്ചത് ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആണോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ സാധാരണ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ എക്സാമിനൊക്കെ നമ്മൾ കടുകട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചു പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എങ്ങാനും അവർ പറ്റിക്കും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കടുകട്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ദെൻ ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഓക്കെ ദെൻ എപ്പിക്കൽ പൾസ് ഓഫ് ദ ഇമ്പൾസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് നോർമലി ഫെൽറ്റ് എറ്റ് എപ്പിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് നോർമലി ഫെൽറ്റ് എറ്റ് ഉറപ്പാണല്ലോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കാവുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ഇന്റർകോച്ച് സ്പേസിലാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ദെൻ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡോ കാർഡിയം ഓക്കെ ദെൻ കാർഡിയക് മസിൽ ഡിഫർ ഫ്രം സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ ബൈ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആക്ടിൻ ആൻഡ് മയോസിൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓട്ടോമാറ്റിസിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി it needs calcium for contraction it thrives without oxygen edana skeletal muscles il ninna different aayirun nerthuna or factor ennu parnal adu automaticity conductivity aanu okay very good then oxygenated blood first enter into which chamber of the heart right atrium left atrium right ventricle pulmonary aorta കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ എ ആൻസർ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ ആൻസർ ചെയ്തതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്ക ബ്ലഡ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതല്ല ബ്ലഡ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്ടത്തിലേക്കാണ് ആഫ്റ്റർ ഓക്സിനേഷൻ ലെങ്സിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എത്തുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചേമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിലൊന്നൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ ദ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ആർ ദെൻ ആട്രിയ ആൻഡ് വൺ വെൻഡർക്കൾ വൺ ആട്രിയ ആൻഡ് ടു വെൻഡർക്കൾ ടു ആട്രിയ ആൻഡ് ടു വൺ വെൻഡർക്കൾ ടു ആട്രിയ ആൻഡ് ടു വെൻഡർക്കൾ ഇത് എപ്പോഴാ തെറ്റിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടു ആട്രിയും ടു വെൻഡർക്കൾസ് ആണെന്ന് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണും വൺ ആട്രിയ ഇതല്ല വൺ ആട്രിയ ടു വെൻഡർക്കൾ അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാതെ ഓപ്ഷൻ സി കറുപ്പിച്ച് പോകാം അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ടു ആട്രിയെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ വെൻഡ്രിക്കളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആൻസർ നമ്മുടെ വരുന്നത് ടു ആട്രിയും ടു വെൻഡ്രിക്കൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും എക്സാമിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ നേരത്തെ ടെൻഷൻ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി വായ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വേനക്കാവ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലാണ് ഓക്കെ Then, the
then which valve prevent the backflow of blood into left atrium aortic valve pulmonary valve tricuspid valve mitral valve okay question nanai vaichu nokka left atrium thilekana appo left side la kaanuna heart valve aanu choichirikkana left side la kaanuna valve that is bicuspid valve nammude answer that is mitral valve okay then natural pacemaker is natural pacemaker of the heart is nammude sa node aanu adile oru doubt illa okay which of the following represents the correct pathway of conduction of action potential through the heart av node av bundle sa node purkinje fibers then bundle branches edana answer av node bundle branches bundle of is sa node purkinje fibers option c sa node a bundle of is bundle branches and av node purkinje fibers ivide edana option varuna nammude option d aanu sa node av node bundle of is bundle branches then purkinje fibers okay then mitral valve is ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൈട്രൽ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു രണ്ട് കസ്പേ ഉള്ളു ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ആണ് ദെൻ ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് എപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എക്സെപ്റ്റ് പോയിന്റഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇൻഫീരിയർലി ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് ആന്റീരിയർലി ഇൻഫീരിയർലി ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഫോംഡ് ബൈ ദ tip of the left ventricle situated left uh, into left second intercostal space in the adult okay all your answer correct aayittu parnjo apex of the heart is situated in the intercostal space fifth intercostal space so our answer is wrong aayittu varunathu except aayittu varunathu idana then right main coronary artery supplies to all parts of the heart right main coronary artery supplies to all parts then right main coronary artery supplies to all parts except right main coronary artery supplies all part to all parts except right atrium and right ventricle lateral portion of the left ventricle inferior portion of the left ventricle sa node and av node okay chodichirikkunnathu except aan right main coronary artery supply cheyatha bagam nu parnal nammal ippo thana padichadana adu lateral portion of the left ventricle aanu appo lateral portion of the left ventricle aara supply cheyina lateral portion of the left ventricle eda artery aanu supply cheyina that is left circumflex artery alle namukku pariya circumflex artery left coronary artery division aaya circumflex artery aanu okay then all of the following are true regarding av valve except all of the following are true regarding av valve except lies between atria and ventricle tricuspid valve located on the right side of the heart bicuspid valve located on the left side of the heart this valve close when the ventricle relaxes okay very good nammude answer nu parnal ivide except aanu choichirikkunne appo ee valves close when the ventricle relax alla ventricle relax cheyumbo av valve open aavanu cheyunne okay കണ്ണിലാണ് ഏട്രിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്സിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ ഡയസ്റ്റോൺ സമയത്ത് ദെൻ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഫണ്ടിബിൾ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഫണ്ടിബിൾ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ടി ഇ എഫ് ടി ഒ എഫ് ടി എ ടി ജി എ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ടി ഇ എഫ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ ടി ഒ എഫ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്ട്രോളജി ഓഫ് ഫാലറ്റ് okay tracheal esophageal fistula tetralogy of fallot trunkus arteriosus transposition of great arteries okay indengilum nammude infundibulatinte development il defect varumbo main aayittu undaguna disorder ennu parnal that is tracheo sorry tetralogy of fallot aanu then last question infundibulum develops from infundibulum develops from metencephalon bulbus cordis sulcus cordis Primitive ventricles. Question question. ാണ് പക്ഷെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫണ്ടിബിൾ നമ്മളിപ്പോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് ബൾബസ് കോർഡിസ് അതേസമയം മെറ്റൻ സെഫ്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് മെറ്റൻ സെഫ്ലോൺ ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു 
എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ വെൻട്രിക്കിൾസും റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകം കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ്